experiments are designed carefully going to talk about ethics in experiments what is the meaning of ethics ethics are morals which are rules to guide our behavior they also contain ideas about what is good and what is desirable in human behavior Professional ethics are a moral framework that is applied to a narrow group of people in a certain profession such as doctor or educationist or psychologist not lawyers we don't know their ethics the double edged potentiality of scientific knowledge poses ethical problem for all scientists double edged यानी साइंटिफिक नॉलेज जो है वो एक दो थारी तलवार है उसकी वजह से ही साइंटिस्ट को बहुत से इश्यूज का ख्याल रखना पड़ता है फिजिक्स में भी साइकोलॉजी में भी आपने एक न्यूक्लियर चीज क्रिएट की है फॉर पावर कैन इट बी यूज फॉर डिस्ट्रक्शन आपने साइकोलॉजी में लोगों के बिहेवियर को स्टडी किया है क्या वो मेहरबानी और काइंडनेस और सोसाइटी में कोई पॉजिटिविटी या किसी की इमोशनल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो सकता है उसकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है या उन्हें कंट्रोल करने के लिए किसी डिक्टेटर के हाथ में भी इस्तेमाल हो सकता है वो इंटेलिजेंस वाले किसी को टॉर्चर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि लोग ऐसे सोचते हैं सो डबल एज सोट एक दो धारी तलवार है साइंस साइकोलॉजिकल जो रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और बहुत पोर्टेंट मेथड्स यूज करती है पावरफुल है मेथड्स वो इसलिए साइकोलॉजिस्ट मस्ट रिकग्नाइज एंड अलर्ट अदर्स टू द फैक्ट दैट द पोटेंशियल फॉर मिसयूज ऑफ रिसर्च इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन मिसयूज भी हो सकती है लेकिन पोटेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन भी है ये जो इकतबास है ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के पेज 16 से लिया गया तो फिर एथिकल प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों पेश आती है साइकोलॉजिस्ट इस बात से कमिटेड हैं कि वो साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल नॉलेज ह्यूमन बिहेवियर का जो है वो बढ़ाएं और लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है अपने बारे में वो कितना खुद को समझते हैं उसे बढ़ाएं और दूसरों को लोग कितना समझते हैं इसका नॉलेज प्रोवाइड करें और इस नॉलेज के जरिए इन अफराद की इदारों की और मुआरे की जो हालत है उसे बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो प्रोटेक्ट भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं सिविल एंड ह्यूमन राइट्स को एंड दे गिव अ सेंट्रल इंपॉर्टेंस टू द फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड द एक्सप्रेशन ऑफ दिस फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी इन रिसर्च टीचिंग एंड पब्लिकेशन they strive to help the public in developing informed judgments and choices concerning human behavior sirf ek example ke human behavior mein reaction time aise hota hai jab aap kisi ko hire kare to ye dekhe ke usne bahut jaldi mein faisla karna hai kisi ki jaan bachane ka ya kisi jahaz ko udane ka ya kisi accident ko rokne ka to uska reaction time theek hona chahiye ye hamari contribution hai to the people who are hiring from these professions in doing so they perform many roles such as researcher educator diagnostician diagnosis karte hain therapist supervisor of research consultant administrator social interventionist jo social intervention karta hai and expert witness adalaton mein bhi ek role hota hai batane ke liye कि इस शख्स का माइंड कैसे काम कर रहा है या ये विटनेस जो है ये कंफ्यूज तो नहीं है इसकी मेंटल स्टेट ठीक है गवाही या शहादत देते हुए अदालत में सो वी हैव मेनी रोल्स एथिकल प्रिंसिपल्स की इसलिए ज़रूरत है कि इसके जरिए साइकोलॉजिस्ट के लिए प्रोफेशनल कंडक्ट और रिसर्च की एक गाइडलाइन बना दी गई है ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की गाइडलाइन जो है उसको तकरीबन दुनिया में सब इस्तेमाल करते हैं एथिकल कोड जो है वो इसलिए नहीं है कि वो सिविल लाइबिलिटी के लिए यूज हो सो इट्स अ लीगल टर्म विच वी शुड बी अवेयर ऑफ एथिक्स का कोड एक कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स देता है 
upon which psychologists build their professional and scientific work. In the asulon pe wo apna kam chalate hain. Ethics code jo hai wo specific standards bhi deta hai to cover most of the situations encountered by psychologists. Jo jo role unke hain, jo jo situation pesh aati hain as supervisor, as teacher, as administrator, as court witness, as a therapist. एज अ रिसर्चर उन सब में वो उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट देता है स्पेसिफिकली कि इन इन सिचुएशंस में आपको इन इखलाकी असूलों को मद्देनजर रखना है 